ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிஸ்டர் சாரி சினிமா பஸ் அப்டேட்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்டேட் என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன் சோ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் கமலஹாசனுடைய தயாரிப்பு நிறுவனமான ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா ரஜினி சார் ஒரு படம் பண்ணுவாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் இந்த படத்தை வந்து லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்கள் வந்து டைரக்ட் பண்ண போறாரு இது சம்பந்தமா லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்கள் ரஜினி சார் அவரோட வீட்டுக்கே போய் சந்திச்சு பேசிட்டு வந்தாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் அப்ப வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க இது வந்து ரூமர் இது சும்மா வந்து நம்ம வியூஸ்க்காக பேசுறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய ஹேட்டர்ஸ் பேசியிருந்தீங்க ஆனால் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்த இந்திய மீடியாக்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும்தான் பேசினிருக்காங்க எல்லா மீடியாக்களுடைய ஹைலைட்டான ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கு சோ அதான் நீங்க இப்ப ஸ்கிரீன்ஷாட்ல பாத்துனுக்கீங்க அரசியல கூட்டணி அமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சினிமா துறையில இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டணி அமைக்க போறாங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறியோட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வந்து பேச்சுவார்த்தை வந்து அடிபட்டுனுக்கு தான் சொல்லணும் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு வருஷத்துக்கு கழிச்சு ரெண்டு பேரும் இணைய போறாங்க இது கண்டிப்பா மிகப்பெரிய படமா இருக்க போது நம்ம தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க அதே போல இதை கேட்கும் போதே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆனால் இதுல ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நடிப்பாங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கு ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லேட்டஸ்டான ஒரு தகவல் என்னன்னாக்கா கமலஹாசனுடைய ப்ரொடக்ஷன்ல ரஜினி சார் நடிக்க தான் போறாரு ஆனா இவங்க வந்து ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நடிப்பாங்களா அப்படின்றது இது வரைக்கும் தெரியல மேபி கமலஹாசன் அவர்கள் வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல கூட ஏதாவது யோசிச்சு ஏதாவது ஒரு கேமியோ ரோல் மாரி கூட பண்ணலாம் ஒரு கெஸ்ட் ரோல் மாரி கூட பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து புதுசில் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இணையிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேற லெவலில் இருக்க போதுதான் நான் சொல்லுவேன் கதை ரெடியாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க நூற்றி அறுபத்தொம்பதாவது படத்துக்கு ஸோ இதுக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எப்போ வரும் இதை பற்றி எப்போ வந்து அஃபிஷியலாக ஏதாவது ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வரப்போது ஏதாவது ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இன்னைக்கு ஈவினிங் நடக்க போற தர்பார் படத்துடைய ஆடியோ லான்ஸுக்கு கமலஹாசன் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க ஒரு சர்ப்ரைஸ் எலமெண்டா அவர் வருவாரு வந்துட்டு இதை பத்தி ஏதாவது சூசகமா பேசிட்டு போவாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க ஏன்னா லைக் அண்ணனத்துல தான் இப்ப கமலஹாசன் வந்து நடிச்சிருக்காரு இந்தியன் செகண்ட் பார்ட் சோ அதனால மரியாதை விதமா அவரும் இன்வைட் பண்ணுவாங்க லைக் அண்ணர் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க அப்படி அவர் வந்தாக்கா கண்டிப்பா ரஜினி சார் கமல் சார் ரெண்டு பேருமே ஸ்டேஜ்ல நின்று இத பத்தி ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா இந்தியன் சினிமா ஹிஸ்டரிய அதிர போகுது இன்னைக்கு நைட்டு அது மட்டும் நல்லா தெளிவா தெரியுது ஸோ ஃபேன்ஸ் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கமலஹாசனுடைய அந்த ப்ரொடக்ஷனில் ரஜினி சார் நடிக்க வைக்கிறதுக்கு தீவிரமான பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுருக்காங்க இந்த நிலையில் இன்னைக்கு இந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்தாக்கா மேசிவாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் ரஜினி சார் அதை இப்போவே அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்புவாரா அப்படின்றது எனக்கு தெரில ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி நடந்தாக்கா இன்னைக்கு நைட் கண்டிப்பாக ஒரு சரவெட்டி நைட்டாக தான் இருக்க போகுது ஸோ எந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு நைட் ரஜினி சார் பேசக்கூடிய அந்த பேச்சுக்காக தர்பார் படத்துடைய ஆல்பத்துக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் அடுத்தது நிறைய பேர் ரொம்ப நாளாக கேட்டுருக்கீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பிங்க அதில் வந்து நாங்கள்லாம் ஜாயின் பண்ணுறோம் நீங்கள் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பித்தா நல்லா இருக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருந்தீங்க ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ ஸோ நம்ம நண்பர்கள்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ரஜினி சார்க்காக ஸோ அந்த குரூப்க்கான லிங்க்கை என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் செக்ஷனில் தந்திருக்கேன் மறக்காமல் போய் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஃப்